কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন তো আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসেছি বর্তমানে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন চীন বলি ইতালি বলি তো এইসব দেশে কিন্তু করোনা ভাইরাসের আক্রমণ অনেক বেড়ে গেছে তো সিওভিআইডি নাইনটিন যেটাকে বলা হয় তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু যেটা করা হয়েছে চায়না অনেকটাই আপনাদের মানে বর্তমানে ভালো অবস্থায় চলে এসেছে কিন্তু ইতালির অবস্থাটা যদি আপনারা দেখেন ডে বাই ডে ইতালির আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বা মৃতের সংখ্যা করোনা ভাইরাসে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বাংলাদেশে যতটুকু লাস্ট খবর অনুযায়ী আমরা জানতে পেরেছি বাংলাদেশে কিন্তু বর্তমানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ভালো পরিমাণেই রয়েছে চোদ্দ জন আছে যেটা আমরা শুনতে পেয়েছি আর বিভিন্ন তথ্য থেকে বিভিন্ন সংবাদ বের হচ্ছে আমার মতে আপনারা যদি বিবিসি হু সিসিএন ডেইলি স্টার এগুলার নিউজগুলো একটু ফলো করেন তাহলে কিন্তু আপনারা ভুল ভ্রান্ত থেকে রক্ষা পেতে পারেন কেননা এখন অনেক ইউটিউবাররাও আছে যারা হচ্ছে এইটা ভিউজ পাওয়ার জন্য অনেক ভুল ভাল তথ্য শেয়ার করছে তো ভুল ভাল তথ্য যদি আমরা শেয়ার না করি মানুষকে প্যানিক না দিই প্যানিক দেওয়াটা কিন্তু অনেক বাজে একটা কাজ তো আমরা যদি মানুষকে প্যানিক না দিই সেটাই কিন্তু বেটার হয় আর আমার যে চ্যানেলটা খাওয়া দাওয়া এটা হচ্ছে ফুড রিভিউ টাইপ চ্যানেল তো আমাকে বাইরে যেতে হতো তো এখন যখন একদম একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত সব কিছু বন্ধ করে দিয়েছে এবং পরিস্থিতি কি পর্যায়ে যায় সেটাও আমরা বলতে পারছি না সেই পর্যন্ত কিন্তু আমি আমার চ্যানেলের সমস্ত কাজ বন্ধ রাখবো আর আজকে এখানে কথা বলতে আসার মেইন কারণ হচ্ছে করোনা ভাইরাস নিয়ে অনেকে অনেক কিছু করতে দেখছি যেমন আমি বলবো আমি অনেক ছোট মানুষ মাত্র ভার্সিটিতে পড়ে আমি সেরকম বড় ব্লগারও না তো আজকে জাস্ট কিছু কথা বলতে আসলাম এই কারণে অনেক ব্লগারদেরও দেখছি এইসব নিয়ে ঝামেলা করছেন বা অনেকে অনেক কিছু বলতে দেখছি তো আমরা যদি এটা ইসলামিক মতে দেখে থাকি যে আল্লাহ কখন মহামারী আকারে এটা দান করেন মহামারীটা আল্লাহ তখনই দেন যখন আমাদের গুনাহ বেড়ে যায় তো আমরা চেষ্টা করব এই সময়টার মধ্যে আমাদের ইমানটাকে না হারিয়ে আল্লাহর প্রতি আশ্বস্ততা থেকে আমরা নামাজ রোজা কোরআন শরীফ হাদিস কেননা যেহেতু এখন আমরা ঘর বন্ধি আছি আমরা যারা স্টুডেন্ট বলতে গেলে সকল কার্যক্রম এখনো বন্ধ হয়নি আপনি যদি দেখেন চায়না বা ইতালি এরা কিন্তু লকডাউন করে দিয়েছে বাংলাদেশে কিন্তু এখনো লকডাউন করেনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আমি একটা ডেইলি স্টারের নিউজ দেখলাম যে উনি বলছে যে পরিস্থিতি যদি এমন হয় তাহলে আমরা বাংলাদেশে লকডাউন করে দিব তো লকডাউন করে দিলে বাংলাদেশের যে মানুষ অনেকেই দেখছি করোনা নিয়ে মজা করছেন এটা কিন্তু মজার ফ্যাক্ট না বা অনেকেই দেখছি যে মাস্ক মাস্ক নিয়ে একটা কথা বলবো যে হু ডাব্লিউএইচও মানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেটা সেখানে অর্গানাইজেশনের পেজটাই যদি যান আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে হুর লিঙ্ক দিয়ে দিব হুর চ্যানেলের লিঙ্কও দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনারা একদম অথেন্টিক করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সব তথ্য জানতে পারবেন এখানে এই চ্যানেল সেই চ্যানেল থেকে না দেখে অনেকেই প্যানিক করছে অনেক ভুল ভাল নিউজ ছড়াচ্ছে একটা ভয়েস রেকর্ডও ভাইরাল হয়েছে চট্টগ্রামের আমরা কিন্তু জানি না সেটা কতটুকু সত্য বা মিথ্যা তাই আমাদের সবার আগে জানা উচিত যে কতটুকু সত্য বা মিথ্যা জেনে আমরা কথাগুলো বলছি বা কাজগুলো করছি প্রথমত এখানে যদি করোনা ভাইরাস নিয়ে আমি কথা বলতে যাই আমি হচ্ছে বলবো হুর যে আপনারা গুগল করলেই পেয়ে যাবেন আমি কিন্তু ডিসক্রিপশন বক্স আবারও বলছি লিঙ্কটা দিয়ে দিব তাদের মতে সকলের মাস্ক পরার প্রয়োজন নেই কেন সকলের মাস্ক পরার প্রয়োজন নেই কেননা আমরা যাদের মধ্যে হাঁচি কাশি আসছে না তারা যদি আমরা মাস্ক পরে আমরা অনেকে মাস্ক পরে শ্বাস নিতে পারি না আবার এখন মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে না কালকে আমি একটা মাস্ক কিনতে গেলাম দেখলাম উনি আমাকে বলছেন যে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো মাস্ক দেখে পছন্দ করে ট্রাই করে নেন তো আমার একটু রাগই লাগলো লোকটার প্রতি তখন আমি বলে উঠলাম কেন ভাই আমি ট্রাই করে কেন নিতে যাবো এই তো তো ড্রেস না যে আমাকে ট্রায়াল দিতে হবে আমি ওই মাস্কটা না নিলাম আমার মুখের থেকে যদি জীবাণুটা থাকে আমার শ্বাসের মাধ্যমে কিন্তু সেটা মাস্কে ভরে যাচ্ছে তো আমাদের এই ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রচুর সচেতন হওয়া উচিত আর আমরা যখন বাইরে যাচ্ছি আমাদের মেইন কাজটা হচ্ছে আমরা বাইরে কাজ সেটা হ্যান্ডশেক করছি বা এই কাজগুলো আমরা অনেক বড় ভুল করছি হ্যান্ডশেক করা কোলাকুলি করা কারণ এখন যেহেতু এই ভাইরাসটা স্পর্শের মাধ্যমে সরিয়ে যায় বা হাঁচি কাশির মাধ্যমে ছড়িয়ে যায় আপনি যখন হাঁচি দিচ্ছেন তখন মুখটা যদি এইভাবে ঢেকে নেন বা কোনোই দিয়ে যদি এইভাবে আমরা মুখটা ঢেকে নেই হাতটা বা আমরা যদি টিস্যু ইউজ করি তাহলে কিন্তু এটা আমাদের জন্য কয়েক গুড হয় কেননা যেহেতু আমরা চাচ্ছি না আমরা কেউই এত সহজে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হই আর অনেকেই বলতে পারে যে তোমার তো বয়স বেশি না তুমি কেন এগুলো নিয়ে কথা বলছো তোমার তো আক্রান্তের সম্ভাবনা নেই 
আল্লাহ যদি চান আপনিও এই ভাইরাসে মারা যাবেন আমিও মারা যাব কথা আছে যে বৃদ্ধ মানুষরা বেশি মারা যাবে কেন রে ভাই আপনার যদি মৃত্যু থাকে করোনা ভাইরাসে আমার যদি মৃত্যু থাকে করোনা ভাইরাসে কেউ কি বাঁচাতে পারবে কিন্তু এই তার মানে এইটার অনেকে আবার ধর্মের গোড়ামিদা দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ অবশ্যই আল্লাহ তালা আমাদেরকে সব কিছুই দান করেন আল্লাহ তালাই আবার নিরাময় করে দেন সেই জন্য আমাদেরকে সচেতন অবশ্যই থাকতে হবে অনেকে বাসায় বসে আছে চলো বাইরে ঘুরতে চাই এটা কিন্তু কোনো মানে হয় না আপনার মধ্যে যদি ভাইরাসটা থেকে থাকে আপনি নিজেও জানছেন না আপনার মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে সরাই যাচ্ছে কি দরকার কয়েকটা দিন বাসায় থাকুন যেহেতু আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আল্লাহ তালা এইটাই চাচ্ছেন আমরা যে লকডাউন করে দিচ্ছি বা যা কিছু হচ্ছে আপনার কি মনে হয় না এগুলো ইসলামিক ব্যাখ্যা মতে যা যা হওয়ার কথা ছিল মানুষের পাপ পূর্ণ এগুলো নিয়েই হচ্ছে আর এটা যেহেতু মানে ডাক্তারদের মতে এটা মহামারী আকারে ছড়িয়ে যাচ্ছে তার মানে এটি কিন্তু কথাই ছিল যে কেয়ামতের আগে একটা রোগ আসবে যেটা মহামারী আকারে ছড়িয়ে যাবে বা আমি আজহারি সাহেবের উনি একজন স্কলার এবং বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো যিনি মানে ইসলামিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি বর্তমানে আমি বলবো ওনার ওয়াজও আমি একটা আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব কেননা আপনাদের ইসলামিক ব্যাখ্যা মতেও শোনা উচিত এবং পাশাপাশি ডাক্তাররা যেগুলো সাজেস্ট করছেন সেগুলোও শোনা উচিত প্রথমত আমি কয়েকটা কথা বলি যে সব সাজেশন দেওয়া হচ্ছে আমরা বাইরে যাওয়ার আগে হাত পরিষ্কার করে যাব এবং বাইরে থেকে আসার পর সাথে সাথে হাতটা ওয়াশ করে ফেলবো বাসার মধ্যে আমরা খালি পায়ে হাঁটবো না কেননা আমাদের ফ্লোর বা টাইলসওয়ালা ফ্লোরগুলো আমরা কিন্তু ডেইলি ডেটল দিয়ে ওয়াশ করি না আমাদের পায়ের মাধ্যমেও এই জীবাণুটা ছড়িয়ে যেতে পারে এবং আমি যে মেইন কথাটা বলবো আমরা যে শাক সবজি খাই বা ফলমূল খাই এগুলো খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে খেতে হবে তারপর এগুলো বাদেও যে রান্না করি রান্নাটা খুব ভালোভাবে রান্না করে কুকড ওয়েল কুকড করে খেতে হবে আর যেইটা মেইন কথা যে করোনা ভাইরাসে বর্তমানে কিন্তু ইতালির সংখ্যাটা খুব বেড়ে গেছে আর বাংলাদেশ যে ভুল কাজটা করছে আমার মতে যে বিভিন্ন ফ্লাইট বাংলাদেশে আসছে কালকেও দেখলাম যে শাহজালালে দুবাই থেকে মানুষ এসেছে পরশুদিন ইতালি থেকে এসেছে তাদেরকে করোনো হোম যে ইয়েটা বলা হয় সেখানে আটকে রাখা হয়েছে কিন্তু এইটা আটকে রাখার তো কোনো মানে হয় না কোনো মানুষকে এনে আটকে রাখছেন আপনি আনছেন কেন আপনি যদি না আনেন সেটা বেটার হয় না আমার দেশের জন্য আর বাংলাদেশে কিন্তু করোনা ভাইরাস শনাক্ত করার জন্য সেই রকম ভাবে যে প্রযুক্তিগুলোর প্রয়োজন আছে সব কিছু কিন্তু নেই এবং আপনি যদি ডেঙ্গুর কথাই চিন্তা করেন যখন বাংলাদেশে মহামারী আকারে ডেঙ্গু ছড়িয়ে গিয়েছিল তখনই হাসপাতালে মানুষের আমরা চিকিৎসা করতে পারিনি অনেক হাসপাতালে সিট পাইনি এরকম হয়েছে ম্যাক্সিমাম মানুষের রক্তের প্রয়োজন হয়েছে কেননা যখন ডেঙ্গু হয় হোয়াইট ব্লাড সেলের পরিমাণ খুব কমে যায় তখন আমাদের মানুষের মানে চারটা মানুষের হোয়াইট ব্লাড সেল মিক্স করে রক্ত জড়িয়ে কি কি পদ্ধতি আছে বালুজ দিক টু কাঁচা সরি আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্ট তো এই সব করা লেগেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রেও যদি সেরকম হয়ে যায় বাংলাদেশে আল্লাহ না করুক মহামারী তো বাকি যে কথাগুলো সেটা হচ্ছে আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার হ্যান্ড ওয়াশ এগুলো ইউজ করার চেষ্টা করব তো অনেকেই বলবে আপু সাবান দিয়ে ধুলে পরিষ্কার হয় না হ্যাঁ আপু সাবান দিয়ে ধুলে পরিষ্কার হয় কিন্তু মেইন কথা যেটা সাবানটা আমরা একজনের থেকে আরেকজন যখন টাচ করি জার্মসটা সাবানের ভিতরে থেকে যায় তো তখন সেই ক্ষেত্রে আর কোনো কাজ হয় না এটাই হচ্ছে মেইন কথা তাই আমাদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার হ্যান্ড ওয়াশটা আবার অনেক জায়গায় দেখা গেছে এগুলো পাওয়াও যাচ্ছে না বেশি বেশি করে পানি খেতে হবে বাইরে গেলে এসে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে সাথে সাথে পারলে গোসল করে ফেলতে হবে এটা কিন্তু খুব ভালো আর যেটা একটা নিউজ এই যে দেখা যাচ্ছে এটা আমি স্ক্রিনশট দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যে করোনা ভাইরাসে লকডাউন করা হলো মাদারীপুর শিবচর উপজেলা লকডাউন মানে এ টু জেড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে করোনা ভাইরাসে মাদারীপুরের এই জেলাটা এরকম আস্তে আস্তে হয়তো যদি করোনা ভাইরাস বাড়তে থাকে এটা কিন্তু বিবিসি নিউজ আমি ফেক নিউজ কথা বলি না আমি অনেকগুলো অনলাইন পোর্টাল এগুলো দেখে কথা বলি না আমি বিবিসি নিউজটা দেখি কথাটা বললাম তাই আমাদের সতর্ক থাকাটা এখন আরেকটু বেশি প্রয়োজন যেহেতু এখন দেখা যাচ্ছে যে লকডাউনের পর্যায়ে চলে এসেছে তাই এখন একটা উপজেলা হয়েছে একটা পর্যায়ে পুরো বাংলাদেশও হয়ে যেতে পারে আল্লাহ না করুক তো সবাই বেশি বেশি করে সব সতর্কগুলো মেনে চলবেন হাত মুখগুলো অলস ওয়াশ করবেন ময়লা হাতে বাইরে থেকে এসে মুখ ধরবেন না বা বাইরে গিয়েও ময়লা হাতে মুখটা ধরবেন না ব্যাগে একটা স্যানিটাইজার রাখা ট্রাই করবেন অলস আর এগুলো পাওয়া যাচ্ছে না অবশ্যই যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু অবশ্যই হচ্ছে আপনারা ট্রাই করবেন কিনে রাখার আর আমরাও কিনে ফেলেছি তিন চার দিন বাজারের পরে কেনা শেষ কিন্তু এত হিউজ পরিমাণে কিনে নিয়ে আমরা কিনেছি যা টুকিটাকে প্রয়োজন শুকনা খাবারগুলো
who প্রথম আলো এগুলোর বিভিন্ন সংবাদ আদম সিসিএন সিএনসি এগুলো থেকে জানার চেষ্টা করবেন প্লিজ এগুলোর সাথে থাকেন ফেক নিউজ বিশ্বাস করবেন না আর আসলে পরিস্থিতি অবস্থা আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাচ্ছে জানি না ফিউচারে কি হবে তো যেটা মেইন কথা যদি দেখায় আমি একটু আপনাদেরকে এখানে যদি একটু দেখা যায় দেখেন যদি একটু দেখা যায় যে সিএনএন যেটা আমি আপনাদেরকে একটু পড়ে শোনাই সিএনএন যেটা এক ঘন্টা আগে হচ্ছে নিউজ করেছে as government is preparing for coronavirus pandemic that could last up to 18 months and include multiple waves of illness to ekhane kintu jeta bola hocche government prepare shuru koreche ar prothom je byakti ta take kintu coronavirus er je antidote seta proyog kora hoyeche seta somporke ekhono amra jani na asha korchi তো আমার মেইন কথা যেটা করোনা ভাইরাসে আমাদের যা যা করণীয় এবং যা যা করা উচিত না আমাদের খুব গ্যাদারিংয়ে যাওয়াটা এখন একদমই প্রয়োজন নেই খুব প্রয়োজন ছাড়া যেটা হচ্ছে যে যদি ইসলামিক ব্যাখ্যা মতে হয়ে থাকে একটা মহামারী আকারে রোগ ছড়াবে তখন এক বছরের খাদ্য দ্রব্য আমাদেরকে বলা হয়েছে যেন আমরা সংরক্ষণ করে রাখি তো আমি এটাই বলবো যে এক বছরের না হোক আমরা সবাই মিলে যাতে সংরক্ষণ করতে পারি কেননা হিউজ হুট তো আর বাংলাদেশে আসছে না হুট করে বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট স্টোর গুলো কাঁচা বাজার গুলো তাদেরও তো এত উৎপাদনের ক্ষেত্রেও তো ভেবে দেখতে হবে এক বছরের খাদ্য একজন পেলাম দুইজন পেলাম জন পেলাম না লাভ হলো না তাই সবাই মোটামুটি যতটুকু দুই তিন মাসের মতো করে রেখে দেন কেননা রোজার মধ্যে তো ওইগুলো লেগে যাবে যদি ফিউচারে আল্লাহ করো করোনা ভাইরাস আর না ছড়াক রোজার আগে এটা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু রোজার মধ্যে আমাদের সেই খাবারগুলো অপচয় হবে না কারণ রোজার মধ্যে আমরা অনেক খেয়ে থাকি তো আর অনেক ইফতার পার্টি মাহফিল থাকে সেখানে এগুলো আপনারা দিয়ে দিতে পারবেন গরিবদেরও কিছু দান করতে পারবেন তখন যদি আর করোনা ভাইরাসটা না থাকে যাদের সামর্থ্য আছে তাদেরকে বলছি আর অনেকে করোনা ভাইরাস নিয়ে মজা করছে বা এগুলো এগুলোর কোনো মানে হয় না আল্লাহর তরফ থেকে মহামারী আকারে যে রোগটা এসেছে সেটা নিয়ে যদি আমরা মজা করি বা আমরা যদি মানে যেরকম আমরা বলি না যে আমরা অন্যের ধর্ম নিয়ে কথা বলবো না নিজেদের ধর্মে নিজেরা যা করছি সেটাই জানবো বা অন্যের ধর্ম নিয়ে হাসি মস করা টিটকারি করার এগুলোর কোনো মানে হয় না সেরকম করোনা ভাইরাস নিয়েও আমরা অনেকে হাসি মস করা টিটকারি করছি তো এগুলাও আমাদের করা একদমই ঠিক হচ্ছে না সত্যি কথা বলতে কেননা একটা ভাইরাস ডেঙ্গু নিয়ে কি আমরা মজা করেছি বলেন ডেঙ্গুর মতো যদি এটা মহামারী আকারে ছড়িয়ে যায় তাহলে নিজেরাই বলেন কিচ্ছু করার কুল কিনারা পাবো না একদম লকডাউন হয়ে গেলে বাস থেকে কোথাও যেতে পারবো না অ্যানিভার্সিটি অলরেডি একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ এই রকম ভাবে অনেক কিছু যদি বন্ধ হয়ে যায় একটা অর্থনৈতিক মন্দাও কিন্তু দেখা যাবে যদি অফিসও বন্ধ করে দিতে হয় লকডাউন মানে কি সব কিছু বন্ধ তো অফিসও যদি বন্ধ করে দিতে হয় আমার দেশের অবস্থা চীন আর ইতালির অবস্থার সাথে আমার অর্থনৈতিক অবস্থা কিন্তু এক না এবং তারা যেভাবে সাপ্লাই দিতে পেরেছে সবকিছু আমার সরকার আমাকে সেভাবে নাও দিতে পারে কেননা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতে সেভাবেই দেখা যায় তাই যেটা বলবো যে আল্লাহর কাছে সবাই দোয়া করবেন কোরআন শরীফ নামাজ রোজা বেশি বেশি করে করবেন যারা তো করেন করেনি যারা করেন না মানে আমাদের ইয়াং এজের কথা বলছি যারা ইয়াং এজে অনেকেই নামাজ পড়ে আবার অনেকেই পড়ে না অনেকে আবার বলবে তুমি কি জানো আমি পড়ি না না অনেকেই পড়ে অনেকে আবার নামাজ অনেক বৃদ্ধ মানুষও আছে নামাজ পড়ে না অনেক ছোট মানুষও আছে আল্লাহর কথা তার কখনোই ভুলে যান না যারা আল্লাহর পথে চলেন তারাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো থাকবেন আর এটা যদি বলি যে আল্লাহর পথে চলার পরেও তার কেন করোনা হলো এটা ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা যায় অ্যাকচুয়ালি ইমান নিয়ে কথা না বলাই ভালো হতেই পারে আক্রান্ত আল্লাহ কি চাইছেন বা তার কোন দিক দিয়ে কি গুণা আছে বা সে কোন দিক দিয়ে পূর্ণ করেছেন তার হলো না বা এই ভালো মানুষটা হলো খারাপ মানুষটা হলো না এগুলোর ব্যাখ্যা আমরা জানি না তার গোপন পাপ কাজ বা তার গোপন ভালো কাজের কথা তাই এগুলো নিয়ে আমরা মানুষের ভালো করা মন্দ করার কথা না ভেবে আমরা নিজেদেরটা যদি ভাবি যে আমরা কি করেছি আমাদের আক্রান্ত হতে পারি কি না বা আমি আক্রান্ত হব না এগুলো না ভেবে সবারই এই ক্ষেত্রে সচেতন থাকা উচিত আর আক্রান্তের কথা যদি আমি বলি যে একটু হাঁচি কাশি সিজনাল চেঞ্জে হতে পারে বাট এটা অ্যাভয়েড করা যাবে না অবশ্যই যে হটলাইন নাম্বারগুলো আছে আমি দিয়ে দিব এডিট করে এখানে হটলাইন নাম্বারগুলো আছে সেইখানে আপনারা কল করে যোগাযোগ করে আপনাদের করোনা ভাইরাস আছে কি না বা কোয়ারেন্টাইনে আক্রান্ত কি না আপনি বা আপনাকে নিয়ে আটকে রাখতে পারে অনেকে বলছে আমার হাসি কাশি হলে আমাকে বলে দিচ্ছে করোনা ভাইরাস আমাকে আটকে রাখছে এই কথাগুলো কিন্তু আবার ঠিক না যেমন অনেক প্রবাসী ছাড়া পেয়ে গেছেন তারা আসার পরেও তাদের করোনা ভাইরাস ছিল না তারা 
রোগটা নিয়ে আসেনি কিন্তু আপনি বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় যদি আপনার হাঁচি কাশি থেকে করোনা ভাইরাস হয় তাহলে কি আপনাকে আটকে রাখবে না আপনি কি চান না আপনার কারণে আরো দশটা মানুষ আক্রান্ত থেকে মুক্তি পাক এটা তো আপনারও সাহায্য করা উচিত পাশাপাশি এটাই আর কথা বাড়াবো না অনেক কথা বলে ফেলেছি আমি ছোট মানুষ ভুল যদি ক্ষমাস্বরূপ দৃষ্টিতে দেখবেন আর ভালো থাকবেন বাসায় থাকার চেষ্টা করবেন আর অবশ্যই এখন আমি কাউকে রিভিউ করব না যে রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে আসুন বা বেশি বেশি করে খাওয়া দাওয়া করেন অবশ্যই খাওয়া দাওয়া করবেন আর এটাই বলবো সব সময় আল্লাহর কাছে মাফ চাইবেন যা যা ভুল করেছেন এখন যেহেতু বাসায় থাকতে পাচ্ছি আল্লাহর কাছে বাসায় থেকে দোয়া করব আর অনেক কিছু বন্ধ হয়ে গেছে শুনেছি মার্কেট টার্কেট বসুন্ধরা সিটি নাকি বন্ধ হয়ে গিয়েছে কারণ এটা একটা গ্যাদারিং প্লেস অনেক জায়গায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর আমরা গ্যাদারটা হোক এরকম না যে বাসায় বসে থাকলাম আমার ছুটি দেখে একটু ঘুরে আসলাম ট্যুরে গেলাম এগুলো না করাই বেটার আল্লাহ যেহেতু গজব দিয়েছেন সেই গজব থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া উচিত উচিত নয় সেটা নিয়ে মজা করা ছুটি পেয়ে আল্লাহর কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি এটাই থাকবে কথা ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম